。我去，为了不干活，连跳楼这种极端方法你都想得出来？我要是武当掌门，我也开除你啊！得，那我这就上去。放心吧，老秦已经去了。那行吧。十一个，王二姐，这十一个人送回公司也是功劳一件吧？嗯。<笑>你这么横，应该是领头的吧？这样，你告诉我谁让你们来的，就让你们回去。小毛孩子，你少跟我来这一套。做我们这行的，讲的就是个信用。告诉你，那我以后就甭混了。我不说，你能拿我怎么着？<笑>我能拿你怎么着？宝儿姐，告诉他我能拿他怎么着。苗队。哼。八字。了解了没有？我这是工伤，已经抱回公司了。我们公司是一个团结的公司，是一个有爱的集体。你的名字从今天开始就已经在我们公司挂上号了。你把我打成这样。从今以后就是我们公司的重点关照对象，还想去外面混？<笑>你这是诬陷！哦，诬陷！哎，你不是一开始就知道他这么贱，才让我找他的吗？我哪知道啊？这算是意外的收获吧？我说我不可能说。你们有什么冲我来？为什么要接近我的家人？王道长。我们还没对你家人动手呢，急什么呀？你还敢动手？说，是谁派你们来的？外面还有几个同伙？你说不说？你，嗯，老王，别动手。对啊，老王，你看我自残成这样，他也不说，要不我们再去聊聊？现在要想找到幕后黑手，你俩的内景是不是得拿出来用一用了呀？你们俩啥表现啊？我又说错话了？你说的没错，这是我的事儿，应该由我一个人来扛。别呀、啊，要那么轻松能扛下来，你一开始就这么做不就好了吗？一起吧，把脸算上，咱仨一起扛。一起？你逗我呢吗？不是啊，你们能不能算出来，给我个准信儿啊？老王，你能把四盘都归正吗？能、no。你说三人一起是什么意思？三人一起怎么占卜？原来也有你不会的事儿啊。这个呢，就是我们武侯家的绝学了。我们老早就发现了，内景并不是所有术士独有的，进入内景之后，都是相同的。宝儿姐，一会儿你要守好我们三个，还有啊，别让那边人跑了啊。好吧。这句了，他们懂不了了。我好喜欢宝儿姐的风格，走吧，我们找一个空旷的地方。张村长，那燕京海号吗？我把它揉回去。老王，我觉得这个地方不错，就这儿吧。首先，这个阵法得由老王来布局。奇门四排每个时辰波动一次。这个阵法，必须在四盘都归正的时候才能使用。也就是说，三奇六仪、八门、九星、八神，都得落在各自的宫位上。这种时辰可遇不可求，所以在我们诸葛家眼中，这个阵法超级不实用。但是老王在这儿呢，所以对于时间的苛刻要求就不成问题了。第二步，得有懂得行气之人落宫，以自己为祭品。据老人说，先祖孔明曾经打算凑齐暗合三奇六仪的十五名祭品。以此阵获得通天的力量，可惜啊，最后功败垂成。当然了
我们只有三个人，更不是什么化身，也不想要什么通天的力量。不过就问个事儿，应该问题不大。一会儿我占丙火刑罚，老王，你占丁火。老张本不合乙木，你用金光柱就可以了。嗯，宝儿姐，你替我们三个人守关。我们三人占三旗，我以此阵，带我们一起进入内境。开始吧，老王。嗯。奇门险象心法。诸葛青，这就是你来找我的真正目的吧？无论用什么借口都好，你想再看看封后奇门？没什么变化呀，他在变。好了。那我去哪里啊？你在那边。开始吧。鼻子，爆炎，金光咒，鼻子，萤火流光，断甲出阵，归元阵。张楚岚，你和老王现在都在我的内境。用你能理解的话来说，你们都在我的精神世界，而身体，则都由宝儿姐在外边守着呢。这么牛，老张，你不是提到双色球吗？你试试在脑海里问一下下期双色球的号码。问？怎么问？随便想想就可以吗？嗯。这就是那个答案，打碎它，你就得到了这个答案。嗯，哦，打不开呀！哎，你们俩打开是不是会比我简单？聪明啊，因为这双号码对我们两个来说毫无意义，所以我们可以很轻松的得到它。而由于你们就在我们的内景之中，所以这些信息都是可以共享的。如果我们把这个双色球号码告诉别人会怎么样？这就叫七天，你的命运会被削减的，轻则遭遇各种不顺，重，则横死。惩罚的轻重取决于你透露的信息对这个世界带来的影响。但如果你以模糊的暗语传达出去的话，也许可以减轻一点惩罚的效果。这就是为什么我们术士说话总是云山雾绕的原因。好了，老张，基本概念你已经了解了。开始吧，这就是我们今天要问的事情。这次世界幕后指使的身份这么大，这看着就比问双色球彩票那个球大太多了吧？的确，不然也不会三个人一起进来了。而且在这里消耗和损伤的，是你们的生命力。要退出还来得及。这事儿我早就知道了。不用你啰嗦，我折寿这件事得加钱啊！开始吧，老张，你用雷法
全力攻击这个光球。我的雷法怎么变成这样了？在这个局中，你是踏着乙旗进入内井的，所以现在是乙木的化身，而我为冰火，我为丁火。呃、这个光球越来越大了，我们击不碎它。他在抵抗。你们以为这么重要的信息是随便就能得到的吗？都给我做好玩命的打算！怎么做呀、啊？坚持住！一个人，恐怕要丢半条命才能做到。怎么样，老王，见识到了吧？武侯奇门的妙处。老王，记得加强。都知道了吧？幕后的黑手，庶子门目前头号人物，师老之一，陈金奎。你们术士还真是轻松啊，轻轻松松就可以知道想要的答案。要不是你们带我进内井，恐怕我这辈子都不会有这种体验。我们要不趁着现在阵法还没结束，再多问几个问题。想都不要想！张楚岚，你问了什么？这就是。全乱了，赶紧把他们那起送过来。再过再样吧。阿刀，都出来！
，什么情况？你终于醒了，快走！进来！啊！什么情况？啊！等等等等等等等等等等等等，我我我断断。醒了，我看你们气到处乱窜，完全走偏了，给你们顺气嘛。张楚岚，你到底问的什么呀？你差点把我们两个都害死，你知不知道？问你话呢。算了，老秦，把外行拉入内警，我没有责任。对不起，是我连累大家了。你没有受过奇门心法训练，被迷惑在所难免。如果我没有从内境中醒过来，结果会怎么样？如果你不清醒过来的话，咱们三起的身份就不成立，我也就没有办法解除阵法。而你，如果执意去冲击那个答案的话，肯定会粉身碎骨，最后我们两个也会被那个答案给吞噬，沉沦在内境之中，变成行尸走肉。宝儿姐，幸亏你出手及时，答案不言险。没得事。好了，不管怎么说，这次冒险还算值得。至少我们已经知道了面对的敌人是谁了。接下来交给我了，收人钱财，替人消灾。我的工作还没结束呢。你就是张楚岚，一人演武大会的冠军。陈爷，那都是小聪明小把戏，跟陈爷肯定是没法比的了。<笑>说吧，突然过来找我，什么事？是这样的，陈爷，武当王爷您认识吧？不认识，没见过。不认识，没见过。嗯，那就奇怪了。我怎么听人说您在他家人身边安排了很多人呢？陈爷，您别生气，我也是受人之托过来跟您谈一谈。王爷是这样觉得吧？有什么事儿您冲他来，千万别扯上家人。双方都这样的话，是不是不好办呀、啊？建议，您要是真想跟王爷开战，那就去一对一，或者您喊五十个人围殴他也可以，就是别扯上家人。对了，听说您那些朋友都挺贵的，把他们撤了吧。你们到底用的什么手段？不但知道了我们后面人是谁，还让他们能取消订单。哎，运气，完全就是运气。那，这几天怠慢大家了，每个人一份。大家千万别推辞，之前不管怎么对大家，那都是哪都通员工张楚岚干的。现在事情结束了呀，我们虽然谈不上交情，但绝对没仇。以后说不定还有求各位的时候。这些钱都是我们小王总给大家的一点心意，希望大家在这边玩的开心。王爷，我就不和你道歉了。我们也是拿人钱财替人消灾，绝对没有针对你的意思。如果你以后有什么事儿，联系我们，保证给你办妥。各位，告辞。慢走啊！谢了，老张。这钱本来是给你的，但你让他们领了我的人情。说实话，你还是给我上了一课。这都是小意思。哎，一会儿哪吃啊，宝姐？烤鸭。
过来。终于玩活了，这么多天好久没有吃顿正经饭了。玩活，完了，基本上啊，就差个收尾，就这么简单。那你还想怎么样啊？冲进陈金辉家，杀他全家。我跟你说啊，现在双方都没有到图穷匕见的程度，正是各退一步的好时机。他会把人叫走，为什么？说明他也有顾忌，他有顾忌就好办。论实力，你比陈金辉强，但你有没有想过，为什么这次你这么头疼啊？因为你碰上的是个无赖。什么是无赖？为达目的不择手段，所以他玩你们这种人，就是想怎么玩就怎么玩。但如果无赖碰上了无赖呢？在双方没有撕破脸皮之前，大家都会谨慎起见，因为一旦撕破脸皮，那就是一场比谁更没有下限的较量。所以啊，为了保护你家人，你必须告诉他们，你也是个。这件事情结束之后，离开家随便去哪都行。你不可能一个人护住你们全家人的，反而会让别人看到你的弱点。所以离开家，把会的工作交给别人。我倒是这么想过，可是我交给谁我才能放心呢？靠我干嘛？老青，我看你也挺闲的，要不来我家做个兼职？不行。这样吧，我给你推三个人选。我这几个朋友，比那些保镖靠谱吧？这每个身手还真不错。那您考虑考虑，把他们请过来。个高那个就当你们的贴身男保镖，那个女孩当我妈的贴身女保镖，个矮那个保护一哥全家。你安排的这么好，是不是又打算出去啊？早几年，你大学一毕业就要出家，气得我狠狠的打了你一巴掌，盼了你这么久，你终于从武当回来了，结果。还是留不住你，爸。那您要是还不解气的话，要不你再给我一巴掌。儿子，你长大了，自己的路呢，自己走。爸，就求你件事情，出去啊，遇到什么危险、麻烦。千万不要自己扛着，回家有老爸呢。得嘞，老爸。其实我知道您有钱有能耐，但像豪车、豪宅这些我真用不上，您还是留给我那两个哥哥吧。是啊，所以我一直拿你没有办法。爸，您别这么说。其实，我比他们更依赖您，因为有您在，才让我有了更多选择的自由，成为了我自己。爸，谢谢您。你那几个朋友。我留下，明天好好陪你妈吃顿饭，别提这事。他那边呢，我去哄。儿子，你呢？就悄悄走吧。
。宝儿姐，酒店早餐有黄瓜吗？厨房哪里？你居然去人厨房了！连长，你听好了，你还当人面。张先生，您的车已经帮您停在门口了，这是您的钥匙。谢谢，交了那么多钱，怎么还这么小气？老王，这次还得多谢谢你啊！要不是要回公司上班，你这酒店我还想多住几天。哪儿的话，这次是我多谢你们了，让我的家人摆脱了假身乱局，接下来的事我自个儿应付。先走了。张楚兰，风宝宝，有缘再见了。对了，多的钱我已经打到你账户里了啊！啊，你不想赚钱了？你都带我进内景了，是我自己没本事要不到答案，你又不欠我。以后再见就不知道什么时候喽。嚯，我这都多少年没见摇过车窗了。那我再给你摇一次。得了，快走吧你。王爷，谢谢你。虽然我只能获得看到了一些真相，接下来我必须找到月亮。希望你也能找到自己的路。那样怪胎已经送走了。嗯。突然清醒下来了，还真有点不习惯。你呢？你打算回去吗？不回去，我得到处去逛逛。要不是因为这个事儿啊，我也遇不上那么多有趣的人、有趣的事儿。我都有点上瘾了。你呢？我不知道啊。其实这两天我一直在合计，为什么那个张楚兰那么游刃有余？我这个人呢，不是自夸，也算得上是聪明。从小就能把身边所有人都应付好，爹妈、老师、同学，包括我那两个哥哥，我都能让他们满意。可无论是人际关系还是成绩，对我来说，真的只是应付而已。我觉得那些玩意儿好麻烦呐、啊，所以毕业之后，我就先去武当修修心。你知道吗？在那之后，当我面对我身边人的时候，我有了一种莫名的优越感。看你们那些愚蠢的人呐，成天为了自己那点小欲望疲于奔命。看我，多小心，多自在！你们还在世间操劳的时候，老子已经出事了呀！可是，这种优越感这几天荡然无存了。原来我也有应付不了的事儿，而这么脱俗的我，不得不求助一个最俗不可耐的家伙。为什么你在所有选择里选择了最烂的一个？我自己想做的事情，无论是什么结果，我自己扛。虽然我不知道张楚然在内景里问了什么，但他要面对的真相是一场灾难。现在我相信，哪怕有一天他真的踏上了那辆火车，找到了那个真相，他也应该早已能够坦然面对一切风浪。看着那两个家伙。我才发现自己有多蠢，而今天他们身上所拥有的，我不具备的，正是世俗的过往，雕琢打磨后的结果。而与他们相比较，我所尝的
无非只是更好命而已。一直逃避入世的我，哪有资格谈出世？老王，其实不管怎么说吧，经历了这个事儿，你能有所收获，那都算好事儿。不过你千万别学阿玲，真太臭不要脸。我不是那意思。其实我在想，太师爷让我离开武当，或许是另有深意吧。我也出来吧，做个行者，看看自己到底几斤几两。我的离开，也能让我家人的生活回归平静。走了，就这么走了。黄瓜们给我也来一根是我，你真敢过来啊？不怕我杀了你？笑什么？你要是想杀我，现在就动手。想杀我的人那么多，死在你手里是最好的选择。怎么，下不了手啊？因为我们是一类人，对吧？谁跟你是一类人？你赢我，我掌握了关于八七七的秘密，站出来，我已经无路可。我去，看什么看？我也是要脸的。我偷偷出来见你这个人渣，当然要做准备了。问题还是没变，这是你爷爷和我重要的记忆，假神之乱的真相就在这里，但是只能我来解开。我交给你，不是因为信任你，而是你一定会来找我。没时间解释了，赶紧走。还跑吗？好久不见，啊，公哥，你要是想我了，直接一通电话就行了。我也想你了
，我都多少年没回去了。那你今晚就跟我回去见他一眼。好啊，这么多年，也不知道太爷的身体怎么样了。干什么？别活的！你以为这样就能逃得掉吗？做梦！带走。天使爷竭力想要守住的那个秘密，终究还是守不住了逍遥又何须再伪装？人潮拥挤，追逐不变的规律。我有些受够如此盲目的前进，驻足于山路外，与忧郁侵蚀中。又有谁能看透这浮躁？八卦中去防卫，内劲中不击胸，腐朽扬长与临深不安处。你说人大如何？小周天之辨人是纷扰，各有挣扎。七个句小周天之辨人是纷扰，各有挣扎。夏天的风，的雨越过仓促，慵懒的低着头，好像我在白日梦里的身影，轻倚着车窗。要学。